ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ റെഡി ആക്കുന്നത് ഉണക്കച്ചെമ്മിന് ഇട്ട ഇടിച്ചക്ക തോരനാണ് അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കുന്നത് കാണാം അതിനായി ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചക്ക നോക്കിയിട്ട് വേണം പറിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കറഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് നീക്കണം അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് രണ്ട് ഭാഗമായി കട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പീസാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചക്കയുടെ മുകൾ ഭാഗം കാണുന്നതുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ഓരോ പീസസും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇടിച്ചക്ക തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ചക്ക നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പറിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി എളുപ്പത്തിൽ കളയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ ഇതാ ഇതുപോലെ വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറഭാഗം കളയാനായിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ നെടുഭാഗത്തായി കാണുന്നതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ല ചെറുതായി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇടിച്ചക്ക ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഉണക്കച്ചെമ്മീനും കൂടി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഡബിൾ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടിച്ചക്ക ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണക്കച്ചെമ്മീനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്ത ചക്ക നന്നായി കഴുകി ഇതുപോലെ ഒരു മൺചട്ടിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നാലെണ്ണം മണി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് വേണം റോസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാന ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി റോസ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇടിച്ചൊക്കെ വെന്തു എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ചൊന്ന് വേവായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട തേങ്ങ ചിരവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടിച്ചൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിരവി വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് വറവിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്
ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫൈനലി നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്കയിലേക്ക് ഈ വറവിട്ടതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ ഇടിച്ചക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിച്ചക്കയാണിത് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ചക്കയുടെ കാലമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്കൊന്ന് അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത